আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা অ্যালকোহলের নামকরণ সম্পর্কে পড়ব তো অ্যালকোহল আমরা কখন কোন যৌগকে অ্যালকোহল বলি যখন একটা যৌগের মধ্যে আমরা হাইড্রক্সিল মূলক দেখতে পাই জৈব যৌগে যখন হাইড্রক্সিল মূলকটা থাকে তখন আমরা সেই যৌগটাকে বলি অ্যালকোহল যৌগ এবং অ্যালকোহল যৌগের যৌগ শ্রেণীর নাম হচ্ছে অ্যালকানল তো এই অ্যালকানল যৌগের নামকরণের ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে ওয়ার্ড রুটের সাথে আন যোগ করা যেটাকে আমরা বলি অ্যালকান বলি তো ওয়ার্ড রুট আমরা কিভাবে বের করি দীর্ঘতম কার্বন শিকলের কার্বন সংখ্যা থেকে তা যে কার্বন সংখ্যার যে ওয়ার্ড রুটটা আমরা পাবো যদি আমরা ধরলাম যে তিনটা কার্বন পাই তাহলে তিনটা কার্বনের জন্য ওয়ার্ড রুট হবে প্রো প্রোপের সাথে আমরা আন যোগ করব যেহেতু অ্যালকান তাই প্রোপান প্রোপান তারপরে হচ্ছে হাইফেন দিয়ে এর সাথে আমরা হাইড্রোক্সিল মূলকের যে পজিশনটা সেই পজিশনের নাম্বারটা লিখব তারপরে হাইফেন দিয়ে আমরা লিখব অল তো এটাই হচ্ছে সবচেয়ে সহজ বা সবচেয়ে সরলতম অ্যালকোহল যৌগের নামকরণ প্রক্রিয়া অ্যালকান তারপরে পজিশন নাম্বার অফ হাইড্রোক্সিল তারপরে অল তো আমরা একটা এরকম এক্সাম্পল দেখি তো এখানে আমরা কার্বন পাচ্ছি তিনটা তো তিনটা কার্বনের জন্য আমাদের ওয়ার্ড রুট হবে প্রোপ তো প্রোপ প্রোপের সাথে আন যোগ করলে প্রোপান হাইফেন দিয়ে এখন আমরা নাম্বার তো যেদিক থেকে কাউন্ট করলে আমাদের হাইড্রোক্সিলটা ক্ষুদ্রতম অবস্থানে আসবে সেদিক থেকে কাউন্ট করবো আমরা যদি এদিক থেকে কাউন্ট করি ওয়ান টু থ্রি তিন নং কার্বনে আসছে হাইড্রোক্সিল আর যদি উল্টা দিক থেকে কাউন্ট করি ওয়ান টু থ্রি এক নং কার্বনে আসছে হাইড্রোক্সিল তাহলে আমরা অবশ্যই ডান থেকে বাম দিকে এদিক থেকে কাউন্ট করব তাহলে প্রোপান ওয়ান অল এটাই হচ্ছে যৌগের নামকরণ প্রক্রিয়া এখন এখানে এই যৌগে কোনো পার্শ্বশিকল ছিল না যদি একটা পার্শ্বশিকল চলেও আসে তারপরেও কিন্তু আমরা নামকরণের বেলায় তখন আর পার্শ্বশিকলের নাম পজিশনটা আমাদের কাছে মেইন ফ্যাক্টর না আমাদের কাছে সবসময় অ্যালকোহল যৌগের ক্ষেত্রে মেইন ফ্যাক্টর হচ্ছে হাইড্রোক্সিল মূলক তাহলে আমাদের প্রথম কাজ হবে হাইড্রোক্সিল মূলকটাকে কোন দিক থেকে নাম্বারিং করলে সবচেয়ে ছোট অবস্থানে আমি আনতে পারি যে অবস্থানে হাইড্রোক্সিল মূলকটা থাকবে সেই ছোট অবস্থানটাকে ধরে তারপর আমরা পার্শ্বশিকলের নাম্বারিং করব যদি আমাদের এমনও হয় যে হাইড্রোক্সিলকে ছোট অবস্থানে রাখতে গিয়ে পার্শ্বশিকলের নাম্বারিংটা একটু বড় হয়ে যায় তারপরে আমাদেরকে ওইভাবেই নাম্বারিং করতে হবে যেমন একটা এক্সাম্পল আমরা দেখি তো এই যৌগে আমরা প্রথমে ওয়ার্ড রুট বের করব এখানে এক দুই তিন চার চারটা কার্বনের যে শিকল এই শিকলটা সবচেয়ে বড় বা আমরা এদিক থেকে কাউন্ট করলেও এক দুই তিন চার চারটা কার্বনই পাচ্ছি তো লম্বা সবচেয়ে দীর্ঘতম কার্বন শিকলের কার্বনের নাম্বার হচ্ছে চার তো চারের জন্য ওয়ার্ড রুট হচ্ছে বিউট এবং বিউটের সাথে আন যোগ করলে হবে কি বিউটান তাহলে আমাদের ওয়ার্ড রুট হলো বিউটান এরপরে আমরা হাইফেন দিয়ে কি করব আমরা হাইড্রোক্সিল মূলকের অবস্থানটা লিখব তো যেদিক থেকে আমাদের নাম্বারিং করলে হাইড্রোক্সিল মূলক সবচেয়ে ছোট অবস্থানে আসবে সেদিক থেকে আমরা নাম্বারিং করব আমরা যদি বাম থেকে ডান দিকে যাই তাহলে এক দুই তিন চার চার নং কার্বনে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে হাইড্রোক্সিল মূলককে এবং সেই ক্ষেত্রে দুই নং কার্বনে আমরা পার্শ্বশিকল পাচ্ছি কিন্তু আমরা যদি ডান দিক থেকে বাম দিকে আসি তাহলে এক দুই তিন চার তাহলে আমরা এক নং কার্বনে পাচ্ছি হাইড্রোক্সিলকে আর তিন নং কার্বনে পাচ্ছি আমরা পার্শ্বশিকলকে যদিও আমাদের পার্শ্বশিকলে নাম্বারিং ওপর থেকে করলে কম হয় কিন্তু ওপর থেকে এই নাম্বারিং প্রসেসটা করলে এভাবে করলে আমাদের হাইড্রোক্সিলটা কিন্তু অনেক দূরে চলে যায় চার নং কার্বনের পজিশনে চলে যায় কিন্তু আমরা যদি ডান থেকে বাম দিক থেকে আসি তাহলে হাইড্রোক্সিলটা ক্ষুদ্রতম অবস্থানে অর্থাৎ এক নম্বর পজিশনে থাকে পার্শ্বশিকলটা তখন তিন নং পজিশনে চলে যায় তো আমাদের যেহেতু মেইন বিষয় বা মেইন ফোকাস করার কথা হচ্ছে হাইড্রোক্সিলের অবস্থানের উপর তাই পার্শ্বশিকলটা বড় অবস্থানে গেলেও আমাদের কোনো সমস্যা নেই আমরা অবশ্যই এক নং কার্বনেই হাইড্রোক্সিলকে রাখব তাহলে বিউটান ওয়ান অল এটা গেল মূল যৌগের নাম এরপর আমরা পার্শ্বশিকলের নামটা পজিশন সহ পূর্বপদ বা প্রিফিক্স হিসেবে বসাবো তাহলে পূর্বপদ হিসেবে আমরা কম বসাবো থ্রি মিথাইল বিউটান ওয়ান অল এটাই হচ্ছে মূল যৌগের নাম তো এখন যদি একটা অ্যালকোহলে আমরা দেখতে পাই যে একটা যৌগে একাধিক হাইড্রোক্সিন মূলক আছে দুইটা বা তিনটা সেই ক্ষেত্রে আমাদের ওয়ার্ড রুট হবে হচ্ছে অ্যালকেন প্লাস ডায়োল দুইটা কার্ব দুইটা অ্যালকোহল মূলক থাকলে ডায়োল বা তিনটা থাকলে ট্রায়োল চারটা থাকলে টেট্রা এভাবে করে যতটা থাকবে সেই হিসেবে আমরা ডাই ট্রাই টেট্রা পেনটা এভাবে বসাবো আর মূল যৌগের কার্বনের নাম অনুযায়ী প্রথম নামটা হবে অ্যালকেন এবং তার প্রথমে পূর্বপদ হিসেবে আমাদের বসবে হচ্ছে নাম্বার অর্থাৎ অল বা হাইড্রোক্সিল মূলকের যে পজিশনের নাম্বার সেটা হবে পূর্বপদ এরপরে অ্যালকেন এরপরে ডায়ল বা ট্রায়ল যেমন তাহলে এই যৌগের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনটা হাইড্রোক্সিল মূলক আছে এবং এই যৌগের ক্ষেত্রে আমরা তাহলে নামকরণের বেলায় 
ফার্স্টে আমাদের ওয়ার্ড রুট হবে অ্যালকেন যেহেতু এখানে তিনটা কার্বন আছে তিনটা কার্বনের জন্য আমাদের অ্যালকেন যৌগের নাম হয় প্রোপেন তাহলে প্রোপেন তিনটা হাইড্রক্সিলের জন্য ট্রাই অল এবং প্রথমে প্রোপেনের প্রথমে আমরা প্রিফিক্স হিসেবে বা পূর্বপদ হিসেবে হাইড্রক্সিলের পজিশনগুলো বসাবো তা আমরা যদি যে দিক থেকে নাম্বারিং করি না কেন এক দুই তিন যেহেতু তিনটা কার্বনেই হাইড্রক্সিল আছে তাহলে ওয়ান কমা টু কমা থ্রি তারপর হাইফেন দিয়ে ওয়ান কমা টু কমা থ্রি প্রোপেন ট্রায়ল এটা হচ্ছে এই যৌগের নাম তো এখন এরকমও হতে পারে যে একটা যৌগের মধ্যে একটা অ্যালকোহল যৌগের মধ্যে দ্বিবন্ধন উপস্থিত তো যদি অ্যালকোহল যৌগের মধ্যে দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধন থাকে তখন সেটার নাম মূল নাম হয় অ্যালকিনল বা অ্যালকাইনল অ্যালকোহলে দ্বিবন্ধন থাকলে অ্যালকিনল আর যদি ত্রিবন্ধন থাকে সেটা হচ্ছে অ্যালকাইনল তো ওই ক্ষেত্রে আমরা যেভাবে নাম্বারিং করি নর্মালি কার্বন শিকলের প্রথমে হচ্ছে ওয়ার্ড রুট বের করব সবচেয়ে দীর্ঘতম কার্বন শিকলের উপর ভিত্তি করে এরপরে সেই ওয়ার্ড রুটের হাইড্রক্সিল মূলকের অবস্থানটাকে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম সংখ্যায় প্রকাশ করার জন্য যেদিক থেকে নাম্বারিং করলে সুবিধা হবে সেদিক থেকে নাম্বারিং করব এবং এই ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের মনে রাখতে হবে এখানে যেমন আমরা পার্শ্ব শিকলের পজিশনটা কোথায় গেল কতটুকু বড় হলো সেটা মুখ্য না মুখ্য হচ্ছে হাইড্রক্সিলের অবস্থানটাকে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম সংখ্যায় প্রকাশ করা সেইভাবে আমরা দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধন বিশিষ্ট অ্যালকোহলেও হাইড্রক্সিলের পজিশনটাকে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম অবস্থানে প্রকাশ করার পরে যেদিক থেকে দ্বিবন্ধনের নাম্বার যত আসুক বা ত্রিবন্ধনের নাম্বার যত আসুক ওই হিসেবে আমরা নাম্বারিং করব যেমন আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি তো এই অ্যালকোহল যোগের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা দ্বিবন্ধন আছে এবং একটা পার্শ্ব শিকলও আছে তাহলে আমরা প্রথমে হচ্ছে দেখবো যে ওয়ার্ড রুট বের করার জন্য দীর্ঘতম কার্বন শিকলে কার্বনের সংখ্যা কত আসে তো এদিক থেকে আমরা কাউন্ট করলে এক দুই তিন চার চারটা কার্বন পাচ্ছি আবার যদি উপর থেকে কাউন্ট করি এক দুই তিন চার চারটা কার্বনই পাচ্ছি তাহলে আমাদের এখানে ওয়ার্ড রুট হবে কত চারের জন্য হবে বিউট তাহলে আমরা আগে লিখবো বিউট ওয়ার্ড রুট বের করার পরে এখন আমাদের কাজ হচ্ছে নাম্বারিং করা কার্বন শিকলের কার্বনগুলোকে এক দুই তিন চার দিয়ে নাম্বার করা এখন আমরা যেদিক থেকে নাম্বারিং করলে হাইড্রক্সিলটা ছোট অবস্থানে আসবে সেদিক থেকে নাম্বারিং করব যদি আমরা এদিক থেকে নাম্বারিং করি তাহলে ওয়ান টু থ্রি ফোর তাহলে এক নং কার্বনে আমরা হাইড্রক্সিল মূলককে পাচ্ছি আর তিন নং কার্বনে আমরা একটা পার্শ্ব শিকল পাচ্ছি এবং একইভাবে একটা দ্বিবন্ধনও পাচ্ছি তাহলে এভাবে নাম্বারিং করলে যেহেতু এক নং অবস্থানে হাইড্রক্সিলটা আসে একের চেয়ে ছোটো তো আর সম্ভব না তাই এই অবস্থানটা বা এই নাম্বারিংটাই হচ্ছে সবচেয়ে অ্যাকুরেট হবে তাহলে বিউট থ্রি ইন ওয়ান অল যেহেতু অ্যালকেন অ্যালকা এটা অ্যালকিন যৌগ হবে অ্যালকিন অল হবে তাই আগে আমাদের লেখার সময় আমরা ইন বা দ্বিবন্ধনের অবস্থানটা আগে লিখব তারপরে আমরা অ্যালকোহলের হাইড্রক্সিল মূলকের অবস্থানটা লিখব কিন্তু নাম্বারিং করার সময় অ্যালকোহলের মূলকটা যেদিক থেকে ক্ষুদ্রতম হবে সেদিক থেকে আমাদেরকে লিখতে হবে যোগের নাম লেখার সময় যেদিক আমরা দ্বিবন্ধনের অবস্থানটা অ্যালকোহলের অবস্থানে আগে লিখব তাহলে বিউট থ্রি ইন ওয়ান অল যেহেতু একটা পার্শ্ব শিকল আছে পার্শ্ব শিকলের পজিশনটা নাম পজিশন সহ আমরা নামটা কিন্তু পূর্বপদ হিসেবে লিখি তাহলে থ্রি থ্রি মিথাইল বিউট থ্রি ইন ওয়ান অল এটাই হচ্ছে এই যুগের নাম তো এভাবে আমরা বিভিন্ন অ্যালকোহল যোগের নামকরণ করতে পারি আশা করি সবাই আজকে আলোচনাটা বুঝতে পেরেছ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য